അസ്സാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴുതനങ്ങ മോരിലിട്ടതാണ് അത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും കൂടി പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വഴുതനങ്ങയാണ് ഇത് ഇതൊരു അര കിലോ വഴുതനങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈരാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറുതായി മുറിച്ച പച്ചമുളക് അഞ്ചെണ്ണം കറിവേപ്പില കടുക് എണ്ണ ഇനി നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വഴുതനങ്ങ വേവിക്കാനായി ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വെള്ളം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്കിത് കുക്കറിൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും വേവിക്കാം കേട്ടോ ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങയിൽ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നോക്കാം വേകാനുള്ള സമയമൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നാലും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ വഴുതനങ്ങയിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ വഴുതനങ്ങ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചു ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വഴുതനങ്ങ വല്ലാതെ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഒരു പാകത്ത് വേവാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പിന്നെ നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേണം വേവിക്കാൻ തീ വല്ലാതെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിലുള്ള വെള്ളം വറ്റി കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തൈരാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച തൈരാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ തൈരുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന തൈരിന് പുളി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് പിന്നെ നമ്മൾ തൈര് ഏതാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തൈരൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ ഇവിടെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ മൂരിലിട്ടത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം വറവിടാനായി ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ചട്ടി സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ആവശ്യമായ കടുകും ഞാനൊരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും കടുകും എല്ലാം ഇട്ട് വറവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ മൂരിലിട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക